Sean bienvenidos a otro video. En esta ocasión traigo para ustedes una interesante vivienda de 66 metros cuadrados. La misma está emplazada en una lotificación de 10 por 7 metros. Y en esa superficie cuenta con una distribución que nos permite obtener tres dormitorios, un baño, área de cocina, sala y comedor. Y este proyecto hace referencia al plano utilizado en el video anterior en el que compartí con ustedes una calculadora de materiales de construcción, la cual les invito a descargar porque es muy útil. Si bien este proyecto es bastante sencillo en su configuración, considero que puede ser un punto de partida de diseño para una solución habitacional de una familia que esté comenzando o que tenga un lote muy reducido y necesite de tres dormitorios. Esta planta de distribución podría ser mejorada añadiendo otro baño, un área integrada de lavado, por ejemplo, o reubicando y ampliando el área de cocina. Sin embargo, la sencillez de la distribución considero que amerita un video donde podamos referenciar todas las características de esta interesante vivienda. Y ahora los invito a visualizar el interior de la casa y conocer su distribución interna. Vemos cómo está distribuido el comedor, el cual se encuentra integrado al área de cocina y por supuesto de la sala. A su vez, la cocina presenta una disposición en L bastante funcional y práctica para las dimensiones reducidas que presenta. La sala, a pesar de tener pequeña dimensión, considero que tiene un espacio suficientemente justo como para ser bastante acogedora y funcional. Y ahora los invito a conocer el dormitorio principal. En este caso, presentamos la disposición de una cama tipo queen con su ropero empotrado. En el tema de diseño se han planteado colores claros para generar una sensación de mayor amplitud dentro de los dormitorios. Continuando con el recorrido, apreciaremos el resto de las habitaciones. En este caso, esta segunda habitación, que tiene dimensiones similares a la mostrada anteriormente, nos presenta esta disposición característica que nos permite alojar una cama, ropero y escritorio. Aprovechemos para detallar la cocina y aquí observaremos las características de la cajonería que nos permite maximizar el área útil. Ingresando al único baño de la casa podemos ver su distribución de forma longitudinal que es bastante cómoda y funcional para las dimensiones que presenta. Y ahora nos resta por detallar el último dormitorio el cual también tiene una disposición muy característica con una cama individual y por supuesto su ropero ubicado como mueble independiente. Como vemos esta disposición busca maximizar el aprovechamiento del espacio a través del uso de las áreas de distribución o de circulación que en este caso se convierten en áreas utilitarias como el caso del comedor o la cocina. Y ahora comparto en pantalla el plano el cual fue referenciado en el video anterior y el cual pueden descargar en este video en el enlace que les dejé en la descripción. Y para tener una mejor perspectiva de toda la casa podemos apreciar a través de la maqueta virtual la distribución lograda en este diseño. Destacan por supuesto el área de sala, comedor, cocina totalmente integrados, por supuesto con el área de servicio correspondiente al baño en este caso y las tres habitaciones que conforman esta superficie de 66 metros cuadrados aprovechadas al máximo en esta interesante distribución. Y agradeciéndoles por suscribirse al canal, los invito a que activen la campanita, cosa de que tengan referencia de mis próximos videos en los cuales estaré compartiendo ideas de diseño, ideas de mobiliario y alternativas para soluciones de vivienda. Nos vemos en un próximo video y gracias por tu like.